逼成这番模样，也是大大出乎我的意料嘛。接下来便交给为师吧。没那实力将我拦下，倒还真的是小看了你。没料到你体内居然还隐藏着这般恐怖的力量，难怪一直都有恃无恐。不过，我想这股力量应该并不是真正属于你的吧？不管这股力量属于谁，可至少他能听我指挥。凭借外物强行提升实力，莫图而已。我就不信你能长久保持这股力量。你大可试试。这么多年来，我云山想要留下的人，还没有一个能够走得掉的。
灵山想要留下的人，还没有一个能够走得掉的。你欺我弟子，今日我倒要看看，就算我实力不足全盛时期十之二三，你又能奈我何？他用的是另外的名字，所以先前见面，方才感到极为惊讶。他的确是很喜欢用假身份骗人。嫣然，你，你不会是喜欢上萧炎了吧？老师，这怎么可能？我最讨厌的就是他了。级别才能进入的。虽然你是这儿唯一一个能够与生死门产生共鸣的人，可此时进入，太过危险。那里是云兰宗历代宗主的安眠之所，嫣然身为云兰宗之人，想必会受到他们护佑的。老师，答应我吧，我现在的状态并不适合继续安静修炼了。生死门。本是云兰宗宗主接班人成为宗主前的最后一道考验。不过你既然执意要进去，那时候我便与你师祖商量一下吧。早点接触生死门，对你的好处也确实不小。新洗牌了。此时的萧炎，恐怕也有斗宗的实力了吧？要知道，当年云山还是斗皇时，便是凭借这一招，击杀了出云帝国两名同等级的强者呀。不知你们是否发现，萧炎实力大涨后，所使用的异火，仅仅是那种森白色的，并非是之前常用的青色火焰。嗯。而且萧炎操控那白色火焰的手法，也比先前不知高明了多少。这家伙真是让人琢磨不透。云山今日要留下萧炎是有些难度的，而且在那边还有个不逊于萧炎的美杜莎女王虎视眈眈。若他真与萧炎联手，就算是现在的云山，也唯有暂避锋芒。希望别搞出什么伤亡吧，不然的话，那对加马帝国可是大损失啊！嗯、云
兰宗宗主也不过如此。此时的你，的确很强，但我就不信你能一直将这股力量维持下去。透支的力量，总会付出代价的。虽然我如今实力大减，但光凭云山就想要对我造成威胁，还是有些异想天开。一个日后能够成为斗宗的强者顺利逃脱，然后背负着对云岚宗的仇恨逐渐成长，最后再来颠覆我云岚宗。
阵，将海伯东都逼得不得不凝重对待。而如今，这主阵之人可是拥有斗宗实力的云山。云山很强，而且云南宗的法阵也很是麻烦。现在的我们并不能正面击败他，毕竟您才刚刚恢复，出来的时间也不能支撑太久。嗯，近日的确不便与他应聘。虽然那美杜莎女王看似在助你，可若是要他与你联手，他定然不肯。一个斗宗强者的临死反扑，非同小可。先撤吧。日后为师一定帮你讨回公道。此次离开，或许就得好长时间才会回到加马帝国了。云南宗，下次再回到加马帝国，父亲的失踪，家族被迫迁移的耻辱，便由弟子自己解决吧。哈哈哈哈，有这般豪气，那自然是好。真认为？我云兰宗屹立加马帝国这么多年，是靠的虚名不成？想走，哪有这般容易？先前便说过，我若是要离开，你云兰宗无人能阻拦于我。火莲的味道。
近距离的爆炸，若是换成我们，恐怕已经奄奄一息了。我还以为萧炎不能再使用了青色火焰了，原来是留着当后手。哼，年轻人要懂得抓住机会啊。身上的能量好像随着时间推移越来越弱了。那混蛋，你既然要杀我，那我也不会让你好过。不要你想对我动手？我是云兰宗宗主，云兰宗的声誉我必须维护。而且云山是我的老师，我不可能看着你伤害他的。你认为今日若是我落在他的手中，能有活命的机会？对不起，我作为宗主。不论如何，都必须时刻维护宗门的声誉。我不可能看着云兰宗的名声被你终结。或许在你心中，我与云兰宗比起来，根本就是微不足道的吧。你的身份竟然出手偷袭，你也好意思？快杀了萧炎，趁他现在实力锐减，快杀了他！云<笑>儿，若是放他离去，日后云兰宗恐怕真的会毁在他手中。所以，即使背负骂名，也必须在今日将萧炎击杀。不管你是云之还是云韵，以后我们再也没有任何关系。这东西还给你。云儿，还不动手？你在等什么？云山。我萧炎铭记在心，日后定要十倍偿还。云兰宗众位执事，长老听令，立刻带队追击萧炎。他体内有我留下的特殊印记，不可能逃脱。抓住他，死活不论。我以云兰宗第八代宗主之命宣布，从此之后，将之列入云兰宗追杀名单。此命至死不休。<笑><笑>